നിങ്ങളാണ് ഇത് പരിപാലിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം നീ വെള്ളമൊഴിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം നീ ഒഴിക്കണം അതിനെ ദിവസം നീ ഒഴിക്കണം അതിനെ ദിവസം നീ ഒഴിക്കണം കേട്ടാ കൃഷിയിലൊക്കെ ഏറിയാ ആരെത്തത് ആര് തന്നല്ല പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചത് ഒരു കന്നിന് നാൽപ്പത് രൂപ രണ്ടും കൂടെ എൺപത് രൂപ ആയി നെഞ്ചില് നല്ല വളം കിട്ടും ഇവിടെ എവിടെ നടുവത് പിറകെ സ്ഥാനം നോക്കി ഒരു കുഴിയെടുത്ത് അത് നടും കേട്ടാ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചോടും നടാത്ത വഴക്ക് വെള്ളം അയ്യോ വെയില് അത് വാടിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ നിന്ന് ഉരുവണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെറസിന്റെ മോളിൽ കൃഷി ചെയ്യണം ഓണറെ സമ്മതിക്കും ടെറസിന്റെ മോളിൽ കൃഷി ഓണറെ സമ്മതിക്കാത്ത എന്ത് മോളിൽ രണ്ടാമത് നില കെട്ടിപ്പോക്കാനല്ല കൃഷി ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എന്റെ ബാലു അതിന്റെ മോളിൽ മണ്ണ് തിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങിനെ ബാധിക്കും അവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല നല്ല രസതളി കുമ്പളങ്ങ മത്തങ്ങ രാസവളം ഇടാത്തതാണ് ചേച്ചി നമ്മള് കൃഷി ചെയ്ത ഇത്രയും വലുത് കിട്ടുവോ നമ്മള് കൃഷി ചെയ്താ പിന്നെ ഇത്രയും വലുത് കിട്ടാത്ത എന്ത് മത്തങ്ങയും കുമ്പളങ്ങയും നമ്മളെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടോ ഇത് ആറ്റിന്റെ കരയിൽ നട്ടതാണ് അഞ്ചു മത്തങ്ങ ഉണ്ടായി അതിൽ ഒരെണ്ണം വീട്ടിലെടുത്ത് മൂന്നെണ്ണം വിറ്റ് നല്ല വിലയും കിട്ടി പിന്നെ ഭയങ്കര വിലയാണ് മത്തങ്ങയ്ക്കും കുമ്പളത്തിനൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് വില എന്ന് അറിയാമോ ഓ ഇതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഈ മത്തങ്ങയ്ക്ക് നാപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൊലക്ക് കൂടി പോയാൽ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കണം ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛന് ഇപ്പൊ പച്ചക്കറി കച്ചവടമാണ് അവിടെ എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കണത് ശ്രീ കൂട്ടാ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും നീ എന്റെ അച്ഛനെ പറയാലോ അതെന്തോ ന്യായം അത് നിന്റെ കാലം മൂത്തല്ലേ ഞാൻ ഈ വിളവൊക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കർഷകൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞറിയാൻ പറ്റാത്ത അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിളവ് നശിക്കുമ്പോ കർഷകന്റെ ഒരു നാശമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത നാശമാണ് നമുക്കൊരു വിലയില്ലേ നടാം കൊലച്ചിറങ്ങ് പോയി വാ തിന്നാ ഇത് വാ കൊലച്ചിറങ്ങും പറഞ്ഞ കണ്ണ് കൊല അടേ എന്താണ് 
കൃഷിനാശം വന്നിട്ട് നശിച്ച് ഞാൻ നാരായ പേര് തോണ്ടുവന്നു എന്തോ കൂട്ടു ഇത് അളി എന്റെ മൂത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ തൊഴിലിൽ എനിക്ക് നാശം വരും പറയാനാണ് തമാശ ഇത് എവിടുത്തെ തമാശ നിന്റെ തൊഴിൽ നിനക്ക് വലുതാണല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ തൊഴിലെയാണ് എന്റെ ടൂൾസ് എടുത്ത് ആക്രിക്കാരന് കൊടുത്തതാന്ന് നീ പണ്ട് അത് ഞാൻ തമാശ ചെയ്ത് അത് തമാശ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സീരിയസ് അളയും ചുമ്മാ പോ എന്റെ മൂട് മുഴുവൻ പോയിരിക്കണം പോ എന്റെ മൂട് പോയാ എന്റെ വാഴയുടെ മൂട് എടുത്ത് നീ ഇറങ്ങിയില്ലടാ നീ വെളിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളയല്ലേ പറമ്പില് പറമ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന ഇലയ്ക്ക് വേണ്ടി നടന്ന ഒരു ഇനം വാഴയാണിത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കൊല മാട് പോലും കഴിക്കൂല അത്രയും കൊള്ളൂല ചേച്ചി പാടാണ് പ്ലാൻ ഇറങ്ങി നല്ല രസ്യം രസകളിയാണ് ഇതാ രസകളിയാ ഇത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചത് രണ്ട് പാഴ്ക്കന്നളിയാ കൊല വീണ വാഴ ചവിട്ടിൽ പൊടിച്ചു വരും ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാട് വാഴക്കന്ന് പൊടിച്ചു വരും അതിനെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തും പിന്നെയും പൊടിച്ചു വരും വീണ്ടും ചവിട്ടി താഴ്ത്തും ഇലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നടന്നതാണ് കൊള്ളൂല ഇത് കളയാണ് എത്ര രൂപ രണ്ടും കൂടെ മുപ്പത് രൂപ ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ മുപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളൂലളി ആ സ്ഥലം മനക്കെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അവരോട് വെച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ കിടന്ന് പൊടിക്കിട്ട് വിളാൻ നേരങ്ങി പൊടിക്കിട്ട് എല്ലാം മുറിയ ചോറ് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യണത് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യണ അവന് ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ല അസൂയ ഇതെന്തോന്ന് തൈര് കടയാണ് വെറുതെ ഇലിട്ട് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ അകത്ത് പോയിട്ട് മത്തങ്ങയൊക്കെ വെട്ടി ചേച്ചി സാമ്പാർ വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ചെല്ല് ദേ കൃഷിക്കാരെന്നും കൃഷിക്കാരൻ തന്നെ സയന്റിസ്റ്റ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് അതാച്ച പറഞ്ഞ ഏറ്റ ഈ രണ്ട് വിഭാഗവും തുല്യരാ കൃഷിക്കാരെ പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ കൃഷി തത്തസാക്കണ ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരും സയന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ അല്ല മാമ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടും മക്കളെ കൃഷിക്കാർ കണ്ടുപിടുത്ത കാര്യം നാട്ടുകാർക്ക് അന്നം കൊടുക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം കൃഷിക്കാർക്ക് തന്നെയാണ് ഓ ഇപ്പൊ വലിയ കൃഷിക്കാരനാണല്ലേ ഒരു ചള്ള് കൊലയും ഒരു മത്തയ്ക്ക് രണ്ട് കുമ്പളങ്ങയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ചള്ള് കൊല അത് വിറ്റ എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാമോ നീ കുറെ നേരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ വിറ്റ എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്ന് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പുറത്ത് കിട്ടും ആ പുറത്ത് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ മത്തയ്ക്ക നൂറ് രൂപ കിട്ടും നൂറ് മത്തയ്ക്ക അതുപോലെ നാല് മത��ക്ക കൊണ്ട് വരണം 100 റേറ്റ് റേ ഒന്ന് നേർത്ത് വാലു പിന്നെ കുമ്പളങ്ങ രണ്ടും കൂടെ 200 റേറ്റ് മേളി കിട്ടും കുമ്പളങ്ങ അല്ലടാ അത് അത് തടിയങ്ക തടിയങ്കയല ഇളവൻ ഇളവ ഇളവൈ ഇളവൈ ഇളവൻ അത് 50 റേറ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു ഇളവൈ ഇത് ഞാൻ വിറ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഈ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് വിറ്റ് കച്ചവടം നടത്തി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് ഫ്രഷ് ആണ് ആൾക്കാർ വന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ട് പറക്കും അയ്യോ അധികം പറക്കല്ല മോളിൽ ലെവൻ കെവി ലൈൻ കിടക്കുന്നു കത്തി കരിഞ്ഞു പറ്റി കരിഞ്ഞു ഇത് വിറ്റിട്ട് അറുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അളിയാ എന്റെ ചെവിട്ട് തടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടിക്കും വിറ്റില്ലെങ്കിലും അടിക്കും അളിയാ ബെറ്റ് വെക്കണേ വൈ ചുമ്മാ കള 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 പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാതെ പടാ പടാ ബെറ്റ് വൈ അറുന്നൂറ് രൂപ ഒരു നേരം അറുന്നൂറ് രൂപ രണ്ടു നേരം അറുന്നൂറ് രൂപ മൂന്ന് നേരം ബെറ്റ് വൈ ഒരു നേരം രണ്ടു നേരം മൂന്ന് നേരം അല്ല ബെറ്റ് വൈ ബെറ്റ് വൈ ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കും ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കും വിചാരിക്കുമ്പോഴേ പോണ് ഒരു നേരം രണ്ടു നേരം മൂന്ന് നേരം അഹങ്കാരം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണല്ലോ അതെ എനിക്കേ ശ്രീകുട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് അത് നീ കൂടെ കേൾക്കണം അയ്യോ വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ മര്യാദ ഇരിക്കുകയാണ് ഡേ ശല്യപ്പെടുത്താ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാലടെ ആ പറ നീ കൊണ്ടുവന്ന പച്ചക്കറിയില്ലേ നീ ബെറ്റ് വെച്ചല്ല അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് തരാന്ന് 
ഞാൻ <laughs> 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 പച്ചക്കറി ജൈവം രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വിൽക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ നിനക്ക് അയ്യോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നേർബങ്ങളെ കെട്ടിയവൻ ചതിയൻ ചന്തു അംഗത്തിന് തയ്യാറായിക്കോ അംഗം എവിടെ വെച്ച് എപ്പോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ തയ്യാർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ വെച്ച് തയ്യാറായിക്കോ പാന്റ് ഊരി പോകാതെ പൊച്ചക്കാരെടുത്ത് കച്ച കെട്ടിക്കോ ചേച്ചി ഒരു തോടം പാൽക്കഞ്ഞി എടുക്കും ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ലോകനാർക്ക് അവരെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഒരു ഭാഗത്ത് നേരാങ്ങളാം മറുഭാഗത്ത് കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയവൻ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്റെ അമ്മോ ഇതൊന്നും കണ്ടിച്ചിരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് പുറത്തു പോയി ഇല്ലോ നീലോ കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് എന്ത് വേണം തുടങ്ങിക്കോ പക്ഷെ രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടിക്കോണം എങ്ങനെ രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടണം ഓ അങ്ങനെ ആ വാ എടുത്ത് പുറത്തു വയ്ക്കാം പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്കങ്ങ് പോയാ മതി എന്തോ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ വ്യവസ്ഥ ഒന്നും ഇല്ല കച്ചവടത്തിന് എല്ലാരും സഹായിക്കണം ആഹാ അപ്പൊ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ അങ്ങ് വയ്ക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥയും കൂടെ പറയാം അപ്പറ അറുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടണം അറുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ വിറ്റിട്ട് അറുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അളി എനിക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ തരണം ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ തരാം കമോൺ പീപ്പിൾ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിൽ ഊർവരതയുടെ ഗന്ധമുള്ള ചാണകം മുട്ടിളക്കി പടിക ശുദ്ധമായ ജലത്തിൽ വളർത്തിയെടുത്ത ജീവനുള്ള ജൈവ പച്ചക്കറി 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 അയ്യോ എനിക്കോട് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നില്ലേ നീ ഇത് വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ജൈവ പച്ചക്കറി നീ വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്നാ നീ എത്ര രൂപ പറയും രണ്ടായിരത്തി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വിഷാംശമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നവാസ് ജൈവവളത്തിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ജൈവവളത്തിൽ കൊലച്ചെടുത്ത ഈ കൊല നൂറ് രൂപ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നൂറ് രൂപ ഇതിൽ മേലിൽ ആർക
വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് മേലിൽ ആർക്കും ഉണ്ടോ നൂറ്റിപ്പത്ത് താഴ്ത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ സഹോദരൻ നൂറ്റിപ്പത്തിന് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റിപ്പത്ത് ഉറപ്പിക്കട്ടാ നൂറ്റിപ്പത്ത് ഒരു നേരം നൂറ്റിപ്പത്ത് രണ്ടു നേരം നൂറ്റിപ്പത്ത് ഉറപ്പിക്കട്ടാ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആ വല്ലപ്പോഴും ജോലിക്ക് പോകുന്ന കടവരാൻ തേ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസം കാണുന്ന നവാസിത നൂറ്റമ്പത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു പാറമ്പട് റോഡിൽ ആണായിപ്പറൽ വരാരുമില്ല എന്ന് ചോദിച്ച് നൂറ്റമ്പത് 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 ഇരുന്നൂറ് ആ അങ്ങനെ വാ നോക്കി നിന്ന നോട്ടം മാത്രം വിളിച്ചാൽ വിളി ഇരുന്നൂറ് ഒരു തരം ഇരുന്നൂറ് രണ്ടു തരം മുന്നൂറ് 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 ഒരു തരം മുന്നൂറ് രണ്ടരം ഉറപ്പിക്കാ മുന്നൂറ് ഉറപ്പിക്കാ ഇപ്പൊ ഉറപ്പിക്കും ഇപ്പൊ ഉറപ്പിക്കും ഇപ്പൊ ഉറപ്പിക്കും മുന്നൂറ്റമ്പത് 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 ഒരു തരം മുന്നൂറ്റമ്പത് ഒരു തരം മുന്നൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് സ്വന്തം ഭാര്യയും മക്കളും ജൈവവളത്തിൽ വളർത്തിയെടുത്ത കുല മാത്രം ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നവാസിനെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കുല കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു ശൈലേന്ദ്രൻ യുവാവ് നൂറ്റമ്പത് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റമ്പത് ഒരു തരം നൂറ്റമ്പത് ഒരു തരം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വീണ്ടും ശൈലേന്ദ്രൻ പിന്നെയും ശൈലേന്ദ്രൻ പിന്നെയും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒരു തരം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഒരു തരം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഒരു തരം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു തരം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു തരം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രണ്ടു തരം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ് ഇനി രണ്ടു തരം വിളിക്കരുത് കേട്ടല്ല ഇനി രണ്ടു തരം വിളിക്കലെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ശൈലേന്ദ്ര എന്ന യുവാവ് ഇനി ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ശൈലേന്ദ്രൻ വീണ്ടും മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടു തരം വിളിക്കരുത് രണ്ടു തരം അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പോകണം ചേട്ടാ ഉറപ്പിക്കു ചേട്ടാ അഞ്ഞൂറ് പുലിമട നവാസ് പുലിമട ആയിരം രൂപ ആയിരം 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 രൂപ ഉറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിക്കട്ട എല്ലാരും വിളിച്ചപ്പോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും മത്തങ്ങ വാങ്ങും അണ്ണ പൈസ പൈസ ഇല്ല പൈസ അണ്ണ പൈസ ഇല്ല പൈസ അയ്യോ പൈസ ഇല്ല പിന്നെ എനിക്ക് അണ്ണൻ മത്തങ്ങ അറാന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന് പൈസ പച്ചക്കറി നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാക്കടാ 